আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি সঞ্জিতা মুশফিক নোভা আমার प्रीवियस টিউটোরিয়াল আমি ডিসকাস করেছিলাম যে ডায়োডে যদি এরকম একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম क्वेश्चन পেপার দিয়ে বলা থাকে যে আইডিয়াল মডেল ইউজ করে প্রবলেমটা সলভ করতে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে সলভ করবেন তার সম্পর্কে আমি আমার प्रीवियस টিউটোরিয়ালে ডিসকাস করেছিলাম এবং আমার আজকে টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব এই টাইপের যদি একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে আমাদেরকে বলা থাকে যে কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রপ মডেল ইউজ করে প্রবলেমটা সলভ করতে অথবা পিস ওয়াইজ লিনিয়ার মডেল ইউজ করে প্রবলেমটাকে সলভ করতে সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে সলভ করতে পারবেন সে সম্পর্কে আমি আজকে আলোচনা করব সাপোজ আমাদের কি কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে ফাইন্ড আইডি ওয়ান আইডি টু অ্যান্ড ভি নট ইউজিং কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রপ মডেল উইথ ভি ডি নট ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট আমি আমার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে ডিসকাস করেছিলাম যে যখন কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রপ মডেলটা ইউজ করতে বলা হবে সেক্ষেত্রে ডায়েটকে রিপ্লেস করতে হবে একটি ব্যাটারি দিয়ে আর ব্যাটারির ভোল্টেজ যদি গিভেন না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ডায়োডের বিল্ট ইন ভোল্টেজটাকে ধরে নেবেন সাপোজ যদি বলা থাকে যে সিলিকন ডায়োড সেক্ষেত্রে আমাদের বিল্ট ইন ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট বাট এখানে আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে বলাই ছিল যে কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রপ মডেল দিয়ে ডিজাইন করতে বাট ভিডি নটের ভ্যালুটা আমাদের দেওয়া ছিল পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট অর্থাৎ এখন আমরা ডায়োডটাকে রিপ্লেস করবো একটা জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে দেন আমার ফাইনালি সার্কিট ডায়াগ্রামটা চলে এসছে এরকম এখন আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে আইডি ওয়ান আইডি টু এবং ভি নটটা ক্যালকুলেট করা ওকে আমি অ্যাজিউম করে নিয়েছি যে ডি ওয়ান ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস এবং ডি টু ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস দেন আমার সার্কিট ডায়াগ্রামটাকে আমি এভাবে ড্র করে নিয়েছি এখন আমি ভি নটটাকে ক্যালকুলেট করব। ভি নট হচ্ছে আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল যে এই টার্মিনালের ভোল্টেজটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ব্যাটারির ভোল্টেজ যেহেতু জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট দ্যাট মিন্স এই নোডের ভোল্টেজ নম্বর পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট আবার এইখানে আমি যে ব্যাটারিটাকে দিয়ে রিপ্লেস করেছি অর্থাৎ আমি ডায়োড রিপ্লেস করে যে ব্যাটারিটাকে দিয়েছি ওই ব্যাটারির ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট সো আমার এই নোডের ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তাহলে আমি যখন ভি নটটা ক্যালকুলেট করবো আমার ভি নটের ভ্যালুটা চলে আসবে জিরো পয়েন্ট সেভেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ জিরো ভোল্ট আমি একটি পার্টের রেজাল্ট অলরেডি ক্যালকুলেট করে পেয়ে গেলাম এখন আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে আইডি ওয়ান এবং আইডি টুটাকে ক্যালকুলেট করা ওকে এখন যদি আমি এই ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসে কারেন্টের ফ্লোটাকে আই কনসিডার করি তাহলে আই এসে দেন এই দুটো ব্রাঞ্চে সেপারেট হয়ে গেছে সো আমি খুব ইজিলি একটা কেসিয়াল অ্যাপ্লাই করলে এখান থেকে আইডি ওয়ান এবং আইডি টুটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো আরেকটা জিনিস যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে আইডি টুটা কিন্তু টেন কিলো হোমের অ্যাক্রসে কারেন্টের ফ্লোটা সো উই ক্যান রাইট আইডি টু ইকুয়াল ভি নট মাইনাস মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন অর্থাৎ দুটি প্রান্তের ভোল্টেজের ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই রেজিস্টারের ভ্যালু আমি এখানে ফার্স্টে আইডি টু এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি আইডি টু এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলে আমার রেজাল্ট আসে পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পেয়ার এখন আমি যদি এটাকে একটা নোট কনসিডার করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই নোডে আই পরিমাণ কারেন্ট এন্টার করছে এবং আইডি ওয়ান এবং আইডি টু পরিমাণ কারেন্ট আমাদের লিভ করছে সো আমি এন্ট্রিংকে যদি নেগেটিভ এবং লিভিংকে পজিটিভ কনসিডার করি সেক্ষেত্রে আমার ইকুয়েশনটা চলে আসবে মাইনাস আই প্লাস আইডি ওয়ান প্লাস আইডি টু ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আমার ইকুয়েশনটা চলে আসবে এরকম এখান থেকে আমি ক্যালকুলেট করে অলরেডি আইডি টু এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করে নিয়েছি যে পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পেয়ার এখন আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই রেজিস্টারে দুই প্রান্তের ভোল্টেজের পরিমাণটা দেওয়া আছে এবং রেজিস্টারের ভ্যালুটা দেওয়া আছে সো আমরা খুব ইজিলি এখান থেকে আয়ের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো অর্থাৎ দুই প্রান্তের ভোল্টেজের ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই রেজিস্টারের ভ্যালু দেন আমার আয়ের ভ্যালুটা চলে আসবে পয়েন্ট এইট সিক্স মিলিয়ন পেয়ার এখন আমি আয়ের ভ্যালুও জানি আইডি টু এর ভ্যালুও জানি সো আমি ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলে খুব সহজেই আইডি ওয়ান এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব দেন আমি লিখতে পারি যে আইডি ওয়ান ইকুয়াল টু আই মাইনাস আইডি টু এবার আমি জাস্ট ভ্যালুটা বসিয়ে দিই আইডি ওয়ান এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করেছি আমার আইডি ওয়ান এর ভ্যালুটা চলে আসলো পয়েন্ট থ্রি সিক্স মিলিয়ন পেয়ার এবার আপনারা ফাইনালি লিখে নেবেন সিন্স আইডি ওয়ান অ্যান্ড আইডি টু আর পজিটিভ ডি ওয়ান অ্যান্ড ডি টু আর ফরওয়ার্ড বায়াস আমাদের মেইন টার্গেট ছিল কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রপ মডেলটা ইউজ করে আইডি ওয়ান আইডি টু এবং ভি নটের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে আমরা অলরেডি তিনটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম এবার আমাদের নেক্সট প্রবলেমটা ছিল পিস ওয়াইস লিনিয়ার মডেল ইউজ করে এই প্রবল
আর পিস ওয়াইজ লিনিয়ার মডেলের ক্ষেত্রে ডায়োডটাকে রিপ্লেস করতে হবে একটি রেজিস্টার এবং একটি ব্যাটারি দিয়ে এক্ষেত্রে যদি ব্যাটারির ভোল্টেজটা দেওয়া না থাকে অর্থাৎ আমাদের যদি ভিএম ভ্যালুটা দেওয়া না থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা ডায়োডের বিল্ট ইন ভোল্টেজটা ইউজ করতাম আর যদি আর এর ভ্যালুটা আমাদেরকে দেওয়া না থাকতো আমরা তাহলে টোয়েন্টি ও টোয়েন্টি ফাইভ ও হোম ধরে নিতাম বাট এখানে যেহেতু আমাদের দুইটি ভ্যালুই দেওয়া আছে এক্ষেত্রে আমরা কোয়েশ্চেনের ভ্যালুটাকে ইউজ করবো অর্থাৎ আমাদের এখানে বিড নট এর ভ্যালুটা হবে পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এবং আর ডি এর ভ্যালুটা আমাদের দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ ও হোম দ্যাট মিন্স জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ কিলো হোম এখন আমি ডায়োডটাকে রিপ্লেস করে একটা ব্যাটারি কানেক্ট করেছি এবং তার সাথে একটা রেজিস্টারকে কানেক্ট করেছি এখন ব্যাটারি ভোল্টেজটা পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এবং রেজিস্টারের ভ্যালুটা পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ কিলো হোম অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ ও হোম প্রিভিয়াস ম্যাথটা সলভ করার সময় যেহেতু এখানে কোনো রেজিস্টার কানেক্টেড ছিল না ইন দ্যাট কেস আমি এই নোডের ভোল্টেজটাকে সরাসরি পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট বলতে পেরেছিলাম বাট এখানে যেহেতু একটা রেজিস্টার কানেক্টেড আছে এই জন্য এখানে আমাদেরকে একটা ভোল্টেজ ধরে নিতে হবে তো আমি কনসিডার করলাম যে এখানে যে ভোল্টেজটা তা হচ্ছে ভিএক্স এখন যদি আমরা এখানে একটা নোড ইকুয়েশন লিখি তাহলে আমরা খুব সহজেই ভিএক্স এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো তাহলে আমি ফার্স্টে লিখে নিতে পারবো ভিএক্স মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ দেন প্লাস ভিএক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ডিভাইডেড বাই আর ডি প্লাস ভিএক্স মাইনাস পয়েন্ট সেভেন মাইনাস মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন প্লাস আর ডি অর্থাৎ আমি দুইটা প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই রেজিস্টারের ভ্যালুটা লিখলাম আর এখানে যেহেতু আমাদের এই পাতে অর্থাৎ এই পদে যখন যাচ্ছিল তখন তিনটা ভোল্টেজ আছে অর্থাৎ ভিএক্স পয়েন্ট সেভেন এবং মাইনাস ফাইভ এই জন্য আমার লিখে নিয়েছি ভিএক্স মাইনাস পয়েন্ট সেভেন মাইনাস মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোটাল যে রেজিস্টার অর্থাৎ টেন প্লাস আর ডি দেন এখান থেকে যদি আমরা আর ডি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেট করি আমার ভি এর ভ্যালুটা চলে আসবে পয়েন্ট সেভেন জিরো নাইন ভোল্ট এখানে আর ডি এর ভ্যালুটাকে আমি কিলো হোমে বসিয়েছি তার কারণ হচ্ছে এই যে রেজিস্টারের ভ্যালুটা দেওয়া ছিল ওই ভ্যালুটা আমার ছিল কিলো হোমে আপনারা ইউনিটটা সবসময় একটু কেয়ারফুলি বসাবেন অর্থাৎ যে কোনো একটা ইউনিটটা আপনাদেরকে সব কিছু কনভার্ট করতে হবে এখানে যেহেতু এই রেজিস্টারের ভ্যালুটা কিলো হোমে দেওয়া ছিল এই জন্য আমি টোয়েন্টি ফাইভ ও হোমকে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ কিলো হোম করে নিয়ে দেন হচ্ছে ক্যালকুলেট করেছি আর ফাইনালি আমার রেজাল্টটা চলে আসলো জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো নাইন ভোল্ট অর্থাৎ আমি এই নোডের ভোল্টেজটা অলরেডি পেয়ে গেলাম যে ভিএক্স ইকোয়াল টু আমার পয়েন্ট সেভেন জিরো নাইন ভোল্ট এখন আমি যেহেতু ভিএক্স এর ভ্যালুটা জানি সো আমি খুব ইজিলি এখান থেকে আইডি ওয়ান এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো তার কারণ হচ্ছে আমি এখানে রেজিস্টারের ভ্যালুটাও জানি আবার এই ভোল্টেজের ভ্যালুটাও আমি জানি শুধুমাত্র আননোন কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমার আইডি ওয়ান অর্থাৎ কারেন্টের ভ্যালুটা ইন দ্যাট কেস আই ক্যান রাইট আইডি ওয়ান ইকুয়াল টু ভিএক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ডিভাইডেড বাই আর ডি এখন আমি এই ইকুয়েশনে জাস্ট ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দিব তাহলে আমি লিখতে পারি যে আইডি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো নাইন মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ বাট আপনারা ইউনিটটা খুব কেয়ারফুলি লিখবেন অর্থাৎ আমাদের আইডি ওয়ানের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে আসলো জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স মিলি অ্যাম্পিয়ার তার কারণটা হচ্ছে আমরা ভোল ডিভাইডেড বাই কিলো হোম ছিল যদি আমাদের ভোল ডিভাইডেড বাই ও হোম থাকতো সেক্ষেত্রে আমাদের ইউনিটটা চলে আসতো অ্যাম্পিয়ারে ওকে এখন আমি আইডি টু এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব আইডি টুটা যেহেতু আমাদের এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট দ্যাট মিন্স আমি যখন আইডি টুটা ক্যালকুলেট করতে চাবো তখন আমার লিখে নিতে হবে যে আইডি টু ইকুয়াল টু ভিএক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন মাইনাস মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ অর্থাৎ আইডি টুটাকে ক্যালকুলেট করলে আমার রেজাল্টটা চলে আসবে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন নাইন মিলি অ্যাম্পিয়ার আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে বলা ছিল আইডি ওয়ান আইডি টু এবং ভি নটের ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করতে সো আমি অলরেডি আইডি ওয়ান এবং আইডি টু এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের ফাইনাল টার্গেট হচ্ছে ভি নটটাকে ক্যালকুলেট করা এখন আপনারা যদি সার্কিট ডায়াগ্রামটার দিকে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে যদি আমরা এখান থেকে এভাবে লিখে নেই যে আইডি টু ইকুয়াল টু ভি নট মাইনাস মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন সেক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটা চলে আসবে এরকম যে আইডি টু ইকুয়াল টু ভি নট প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন এখন আমি আইডি টু এর ভ্যালুটা অলরেডি জানি শুধুমাত্র আমার আননোন এখানে ভি নটের ভ্যালুটা 
এখান থেকে আমি এখন লিখে নিতে পারি ভি নট প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু টেন আইডি টু দেন লেখা যায় যে ভি নট ইকুয়াল টু টেন আইডি টু মাইনাস ফাইভ এখানে আমি আইডি টু এর ভ্যালুটা যেহেতু জানি বসিয়ে দিলে আমার ভি নট এর ভ্যালুটা চলে আসবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ভোল্ট অর্থাৎ আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে যে তিনটা ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছিল আমরা তিনটা ভ্যালুই খুব সহজেই ক্যালকুলেট করতে পারবো জাস্ট আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে যেই প্রসেসে আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলা হবে সেই প্রসেসটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ যদি পিস ওয়াইজ লিনিয়ার মডেল বলা থাকে সেক্ষেত্রে ডায়োডটাকে সরিয়ে দিয়ে একটা ব্যাটারি এবং একটি রেজিস্টার কানেক্ট করতে হবে যদি বলা হয় কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রপ মডেলটা ইউজ করতে সেক্ষেত্রে আপনার ডায়োডটাকে জাস্ট রিপ্লেস করে দেবেন একটা ব্যাটারিতে আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি যে যদি আপনাদেরকে ভোল্টেজের ভ্যালুটা দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে ডায়োডের বিল্ট ইন ভোল্টেজটা ইউজ করতে হবে যেমন সিলিকনের ক্ষেত্রে পয়েন্ট তখন আপনাদেরকে ওই ব্যাটারি ভোল্টেজটা দিতে হবে পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট আর যদি কোয়েশ্চেনে গিভেন থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আর আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয় তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন